Hello students. The topic today we are going to cover is exceptions to the law of diminishing marginal utility. Exceptions करने से पहले हम statement of law को वापस देखते हैं. According to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. मैंने example दिया था अपने last lecture में jeans का कि आपके पास blue color का jeans है, already four jeans आपके पास blue color की हैं, एक आपके parents आपको birthday पे gift कर देते हैं, वो भी blue color है, आपके friends आपके लिए एक birthday gift लाते हैं jeans का, वो भी blue color है, और आपके नाना नानी आपके लिए लाते हैं, वो भी blue कलर है तो दैट मीन्स आपके पास टोटल जीन्स जो है वो कौन सी बढ़ रही है स्टॉक में ब्लू कलर की बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आपके मन के अंदर उसके बारे में सेटिस्फेक्शन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा आपके मन में ये सोच होगी कि काश मुझे ब्लू की बजाय ब्लैक मिल जाता और उसका अगर ब्लैक मिलता आपको तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए ज्यादा होता यानी कि एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी का स्टॉक आपके पास जितना ज्यादा बढ़ता चला जाता है उसका मार्जिनल यूटिलिटी उतना ही कम होता चला जाता है In short, the more of a thing you have, the less you want to have more of it. यानी कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास एक particular product की हैं, आप ये चाहते हैं कि और ज़्यादा उसकी तरह की collect ना हो, कुछ अलग से लिया जाए. Exceptions to the law of diminishing marginal utility. Exceptions को learn करने के लिए एक clue word बनाया है. Clue word है map. H map of Hindustan ऐसे करके याद कर लीजिएगा M से दो चीजें हैं A P एक एक है और H से भी एक ही है तो कवर करते हैं पॉइंट्स क्या हैं M से बनता है miser then second M से बनता है money A से बनता है addiction P से बनता है power और H से बनता है hobbies अब याद है ये exception का मतलब क्या है exception का मतलब है कि किस जगह पर आपका ये law applicable नहीं है अभी law applicable क्या है assumptions आप मान के चल रहे हो कि ये law applicable है उन सब चीजों पर या उन products पर जहाँ पर के law ये चल रहा है कि जितना stock उस particular product का आपके पास इकट्ठा होता चला जा रहा है उतनी ही marginal utility उन चीजों की धीरे धीरे कम होती चली जाती है और एक जगह पर आकर आप पॉइंट ऑफ स्टाइटी पे पहुंच जाते हो यानी कि आप उससे ज्यादा लेना नहीं चाहते उस प्रोडक्ट को तो ये है आपका लॉ ऑफ डीएमयू जो कि यूनिवर्सल है सब पे एप्लीकेबल है लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपका लॉ ऑफ डीएमयू सक्सेसफुल नहीं है देखते हैं वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं पहला पॉइंट आता है माइजर का अभी माइजर के केस में आप अच्छे से जानते हैं माइजर पर्सन पैसा खर्च करना नहीं चाहता उसके पास जितना ज्यादा पैसा आता चला जाता है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना बढ़ता चला जाता है दैट मींस इन केस ऑफ अ माइजर Every additional rupee gives him more and more satisfaction. Law of DMU क्या कहता है कि हर additional unit के साथ आपकी marginal utility कम होती चली जाती है लेकिन miser के case में जितनी additional rupee उसको मिलता चला जा रहा है उतना ही उसका MU बढ़ता चला जा रहा है यानी कि उसका satisfaction बढ़ता चला जा रहा है That means marginal utility of money tends to increase with an increase in his stock of money यानी कि जितना stock of money उसके पास बढ़ता चला जाएगा उसका marginal utility उतना ही बढ़ता चला जाएगा that means हमारा जो statement है हमारा जो rule है law of diminishing marginal utility का miser के case में applicable नहीं है लेकिन खास बात जो याद रखने लायक बात है वो ये है कि miser को हम rational लोगों में count नहीं करते इसलिए red words में आपको लिख के दिया गया है however this situation ignores the assumption of rationality a second point is money कभी ऐसा हुआ है कि marginal utility of money आपके लिए zero हो गई हो बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है money सबके लिए बहुत ज़्यादा important है तो आप अगर law of DMU को assume करके चल रहे हैं कि एक के बाद एक आपके पास product जब बढ़ता चला जा रहा है पैसा बढ़ता चला जा रहा है तो law के हिसाब से आपकी marginal utility कम होती चली जानी चाहिए और एक जगह पर जाकर वो zero हो जानी चाहिए लेकिन क्या money का marginal utility कभी zero होता है तो answer है नहीं लेकिन यहाँ ये assume किया जाता है कि marginal utility of money भी zero होता है law ये कहता है कि किसी भी product का marginal utility 
जीरो हो सकता है लेकिन मनी के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इंक्रीजेज वेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस ठीक है सो दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी टू फॉर एग्जाम्पल कहता है किसी इंसान के लिए हो सकता है कोई अमीर इंसान है उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कम हो लेकिन हो सकता है वही पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी पोअर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हो सो so, कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि हम जो मान के चलते हैं कि मनी पर ये एप्लीकेबल नहीं है तो उन्होंने एक प्ली दिया है एक एग्जाम्पल दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मनी पर भी एप्लीकेबल है उसके लिए उन्होंने बताया है कि पोअर लोगों के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा होती है राधर देन अ रिच पर्सन आ थर्ड पॉइंट इज एडिक्शन अभी ड्रंकर्ड्स की बात की जाए उनका लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन जो है वो हर जो यूनिट वो कंज्यूम करते हैं लीकर का हर एक पैक के साथ बढ़ता चला जाता है सो ड्रंकर्ड्स लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विद एवरी इंक्रीज इन द लीकर कंज्यूम्ड तो ऑब्वियसली मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के साथ कम होने की बजाय क्या हो जाती है बढ़ जाती है सो मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड बाय द ड्रंकर्ड मे इंक्रीज विद द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स अब यहाँ वापस एक पॉइंट आ जाता है कि ये ड्रंकर्ड्स को हम रैशनल ह्यूमन बीइंग में काउंट नहीं करते इसीलिए जो एजम्पन है रैशनैलिटी का इसकी वजह से एडिक्शन का पॉइंट एडिक्टर्स को हम लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ डी के कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते फोर्थ आता है पावर अभी पावर किसको अच्छी नहीं लगती जितना भी पावर एक पर्सन के पास आता चला जाता है वो जितना पावरफुल होता चला जाता है उसको पावर की लस्ट उतनी ही बढ़ती चली जाती है यानी कि एक पावरफुल पर्सन चाहता है कि वो दुनिया का और भी पावरफुल पर्सन बनता चला जाए सबसे ऊपर वही हो उसके ऊपर कोई भी नहीं हो सो so, पावर एक नशा है सो वेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर ही लस्ट हिज लस्ट फॉर पावर ऑल्सो इंक्रीजेस ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर पावर लेकिन अगेन ये रैशनैलिटी की कंडीशन को वायलेट करता है हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है हॉबीज अभी सर्टेन केसेस हैं फॉर एग्जांपल लोगों को हॉबीज हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ कॉइन्स या रेयर पेंटिंग्स या म्यूजिक सुनने की आदत है या रीडिंग करने की आदत है तो उनके ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है क्यों एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स दैम मोर प्लेशर उनको जितना ज़्यादा एडिशनल स्टॉक उनके पास उस प्रोडक्ट का आता चला जाता है उनको उतना ही ज़्यादा मज़ा आता चला जाता है लेकिन खास बात अगेन ये है कि हमारे एग्जाम्पन्स में ये है कि होमोजेनिटी होनी चाहिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए अभी देखिए होमोजेनिटी के केस में म्यूजिक एक ही सॉन्ग नहीं सुन रहा है वो पर्सन चेंज करके सुनता है इसीलिए लोग क्रिटिक जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी बोलते हैं कि आप जो हमारे लॉ को गलत बोल रहे हो कि इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है या उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है तो वो भी अपना प्ली दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा है कि होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी होनी चाहिए सो हॉब इसके केस में ये नहीं होता है लेट्स गो बैक टू ऑल द पॉइंट्स वंस अगेन हमने स्टेटमेंट ऑफ लॉ को सबसे पहले डिस्कस किया जिसमें मैंने अगेन आपको बार बार बोला है कि आपको इसे एज इट इज लर्न करना है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेज विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक अभी एक्सेप्शन आपको क्या बताती है एक्सेप्शन में बस खास वर्ड जो ध्यान रखना है यहाँ पर जो डिमिनिशेज दिया है वो इंक्रीज के साथ चालू होगा यानी कि वो ये कहते हैं कि जितना एडिशनल स्टॉक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आता चला जाता है ये पांच केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर वो डिमिनिश होने की बजाय इंक्रीज हो जाता है इन शॉर्ट द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट ये हमारा लॉ कहता है लॉ ऑफ डी सो एक्सेप्शन क्या कहता है एक्सेप्शन ये कहता है इन शॉर्ट द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द मोर यू वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट तो देखते हैं ये किन किन बातों पर एप्लीकेबल है सो so, एक्सेप्शन के लिए मैंने क्लू वर्ड दिया लर्न करने का आसान तरीका मैप ऑफ हिंदुस्तान दैट इज एम ए पी एच एम से बनता है माइजर एम से मनी ए से एडिक्शन पी से पावर और एच से हॉबिस माइजर के केस में मैंने कहा कि जितना ज्यादा पैसा उस माइजर पर्सन के पास आता चला जाएगा 
उतना ही ज़्यादा उसके लिए उस मार्जिनल उस मनी का मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता चला जाएगा दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंट्स टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी इन केस ऑफ माइजर मनी के केस में भी ये एप्लीकेबल है बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो याद रखिएगा इट ऑलवेज इंक्रीजेज वेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेज हाँ क्रिटिक्स ने यह भी कहा है कि हो सकता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो सकता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिच पर्सन के लिए अलग है और पोअर पर्सन के लिए अलग है ड्रंक ड्रंकर्ड्स के केस में ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ड्रंकर्ड्स का क्या होता है एम जो है हर यूनिट के कंजम्पन के साथ बढ़ता चला जाता है सो एम यू रिसीव्ड बाय द ड्रंकर्ड मे इंक्रीज विद द कंजम्पन ऑफ एडिशनल यूनिट पावर पावर भी एक नशा ही है तो जितनी ज़्यादा पावर किसी पर्सन के पास बढ़ती चली जाती है उसकी लस्ट भी पावर को इंक्रीज करने की बढ़ती चली जाती है फिफ्थ आता है हॉबीज हॉबीज जिनको आदत है स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की कॉइन्स को कलेक्ट करने की रेयर पेंटिंग्स को कलेक्ट करने की तो जितना ज़्यादा स्टॉक उन चीज़ों का उनके लिए बढ़ता चला जाता है उतनी ज़्यादा उनकी मार्जिनल यूटिलिटी भी उन प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ती चली जाती है सो दिस इज़ अ टॉपिक टुडे प्लीज़ गो थ्रू द स्लाइड्स गो थ्रू द लेक्चर एंड प्रिपेयर योर आंसर थैंक यू वेरी मच